صباح الخير احبائي واعزائي في ثاني ايام العيد الفطر المبارك تصريحات غريبه وامور غريبه تحدث في مصر عجب العجب الكل يتدخل في امور لا تخصه والكنيسه القبطيه تتزلزل وتبعد وتحزن ماذا يحدث حقيقه الامر الكاهن القبطي المسيحي يخرج عن صمته لما فعله ابراهيم عيسى بضربه مرجعه ضد الكنيسه المصريه وضد هذا التصرف الذي تم منه صرح القس ايلاريون جرجس على صفحته الشخصيه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك على المسلسل الذي يعرض خلال شهر رمضان فات الأمل حربي حيث قال رواية درامية للكاتب والمفكر إبراهيم عيسى له كل الاحترام والتقدير ولكن كان عليه حينما يناقش قضية مثل قضية الزواج والطلاق عند المسيحيين كان عليه أن يراجع الكنيسة في مثل تلك القضايا وذلك لتطرح بموضوعية وحيادية حتى لا يحدث بأن يدخل في جدل طائفي لا معنى له من الأساس سوى إصارة نوع من التحريض على الكنيسة والكتاب المقدس والإيمان بل وعلى الله شخصيا وذلك حسب إيماننا فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهم ذكرا وأنثى متى 19-4 وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا متى 19 خمسة إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان متى 19 آية 6 قال لهم إن موسى من أجل قصاوة قلوبكم أذن لكم أن تطلقوا أو تطلقوا نساءكم ولكن منذ البدء لم يكن هكذا متى 19 ثانية <تصفيق> وتابع ولكن من منذ البدء لم يكن قصد الله الطلاق أو التطليق أو التصريح أو الترك أو الهجر حسب الترجمات المختلفة فالله يجمع ولا يفرق قساوة القلوب هي التي صنعت التفريق وهذا على غير رغبة الله في الزواج إذا الأصل في الزواج هو وحدانية الجسد والموحد والجامع لهذا الجسد في الزواج هو الله وأكمل فكرة استحالة العشرة فكرة غريبة عن إيماننا المسيحي لأن قبل الزواج في خطوبة والخطوبة للمعرفة الكاملة بين الزوجين إذا الإيجابيات والسلبيات معلنة ومكشوفة للطرفين وعلى هذا تم القبول وتم الزواج فبعد الزواج لابد من التعايش وإيجاد حلول لكل مشكلة تطرؤ على هذا الارتباط المقدس وأكمل فالزواج سر مقدس وهذا الإصحاح من رسالة بولس الرسول إلى مدينة أفسس خمسة تشرح وتوضح العلاقة بين الزوجين وهدف الله من الزواج وخطوات سر نجاح الزواج فكونوا واحد فكونوا متمثلين بالله كأولاد أحباء اثنين وإسلكوا في المحبة كما أحبنا المسيح أيضا وأسلم نفسه لأجلنا قربانا وزبيحا لله رائحة طيبة ثلاثة وأما الزنا وكل نجاسة أو طمع فلا يسم بينكم كما يليق بقدسين أربعة ولا القباحة ولا السفاهة والهزل التي لا تليق بل بالحري الشكر خمسة فإنكم تعلمون هذا أن كل زان أو نجس أو طماع الذي هو عابد للأوساد ليس له ميراث في ملكوت المسيح والله ستة لا يغركم أحد بكلام باطل لأنه بسبب هذه الأمور 
يأتي غضب الله على أبناء المعصية سبعة فلا تكونوا شركائهم ثمانية لأنكم كنتم قبلا ظلمة وأما الآن فنور في الرب اصلكوا كأولاد نور تسعة لأن سمر الروح هو في كل صلاح وبر وحق عشرة مختبرين ما هو مرضي عند الرب حداشر ولا تشترك في أعمال الظلمة غير المسمرة بل بالحري وبخوها اتناشر لأن الأمور الحادثة منهم سرا ذكرها أيضا قبيح تلتاشر ولكن الكل إذا توبخ يظهر بالنور لأن كل ما أظهر فهو نور أربعتاشر لذلك يقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح خمستاشر فانظروا كيف تسلكون بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء ستاشر مبتدين الوقت لأن الأيام شريرة سبعتاشر من أجل ذلك لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب تمنتاشر ولا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح تسعتاشر مكلمين بعضكم بعضا بمزامير وتسبيح وأغاني روحية مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب عشرين شاكرين كل حين على كل شيء في اسم ربنا يسوع المسيح لله والآب واحد وعشرين خاضعين بعضكم لبعض في خوف الله اتنين وعشرين أيها النساء اغضعنا رجل لرجالكن كما للرب تلاتة وعشرين لأن الرجل هو رأس المرأة كما أن المسيح أيضا رأس الكنيسة وهو مخلص الجسد أربعة وعشرين ولكن كما تخضع الكنيسة للمسيح كذلك النساء لرجالهن في كل شيء خمسة وعشرين أيها الرجال أحب نساءكم كما أحب المسيح أيضا الكنيسة وأسلم نفسه لأجلها ستة وعشرين لكي يقدسها مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة سبعة وعشرين لكي يحضرها لنفسه كنيسة مجيدة لا دنس فيها ولا غضن أو شيء من مثل ذلك بل تكون مقدسة وبلا عيب ثمانية وعشرين كذلك يجب على الرجال أن يحبوا نساءهم كأجسادهم من يحب امرأته يحب نفسه تسعة وعشرين فإنه لم يبغض أحد جسده قط بل يقوت ويربيه كما الرب أيضا للكنيسة تلاتين لأننا أعضاء جسمه من لحم ومن عظام واحد وثلاثين من أجل هذا يترك الرجل أبا وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الإسنان جسدا واحدا اثنين وثلاثين هذا السر عظيم ولكنني أنا أقول من نحو المسيح والكنيسة ثلاثة وثلاثين وأما أنتم الأفراد فليحب كل واحد امرأته هكذا كنفسه وأما المرأة فالتهب رجلها وأكمل القص إلى ريون جرجس إذا كان التعايش بين الزوجين قد يستلزم تطبيق كلام الله في حياتهم والاستحالة نتيجة لبعض الإنسان عن الله وهو يمتلك العلاج والحل والبحث عن حلول مدنية بعيدة عن وصايا الله وتابع جرجس في علم النفس كنا بندرس للمخطوبين سيكولوجية الرجل والمرأة والهدف أن كل طرف يعرف الآخر وذلك قبل الزواج وهل يستطيع أن يتعايش معه أم لا كما إننا نشرح أن الزواج عهد ضامنه الله ليس عقد فقط واختتم القص إلى يونجرجس الدراما لابد من 
وهي تسرد كافة المشكلات أن تطرح الحلول وعليها مشاركة الجهات الدينية المعنية وليس المسلسل الذي يقوم بحل المشكلة بالنسبة لمشاكل زواج المسيحيين الحل موجود وأصيل في الكتاب المقدس أحبائي شكرا لكم وإن شاء الله ربنا يبعد كل خير ويبعد كل سلام لكل المسيحيين في مصر ولكل مصر كلها مصر الجميلة مصر الحبيبة ويا رب دايما نكون كلنا في خير وسعادة ودايما نكون في أحسن حال أرجوكم لا تنسوا اشتراككم بالقناة قناة الملكة والأمير ولكم مني كل الحب والتقدير وسلام الرب يكون معكم أمين ويا رب دايما تكونوا بخير وسلامة وعيد سعيد عليكم وعلى كل المصريين وكل العالم سلام 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 صباح الخير النهاردة أول يوم يوم عيد الفطر المبارك نهنئ جميع إخوتنا المسلمين بعيدهم عيد الفطر المبارك ونجعل نطلب من الله ان يكون عيد سعيد عليهم وعلى الاسرة جميعا وعلى الامة العربية والامة الاسلامية ومصر جميعا وكما ايضا نطلب السلام لجميع المسيحيين داخل مصر وخارجها كثير في هذه الايام من المسيحيات يتلقون بعض المشاكل سواء داخل الشوارع او خارجها حاجات ومشاكل كتيرة 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 اخر ما نتوقعه هو اخر تطورات بواقعة شقيقة ابنوب اسكندر ويكشف عنها مصدر امني ماذا حدث تعالوا ونشوف تفاصيل واقعة تحرش بفتاة داخل ميكروباص بمصر الجديدة تقوم القوات الامنية بوزارة الداخلية بفحص مقطع فيديو مصحوب بتدوين متداول عن واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص بمصر الجديدة وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لجمع التحقيقات في الواقعة للوقوف على ملابستها بعد نشر شخص يدعى أبانوب إسكندر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر يوثق مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو لشاب قام بالتحرش بشقيقته بعد ممارسته فعلا فاضحا اثناء محاوله ممارسه العاده السريه امامها للفتاه داخل الميكروباص بمنطقه شيراتون في مصر الجديده اين الاخلاق اين التربيه لقد انتشر الفساد بجميعه وانتشرت قله الادب بكل انواعه وكتب أبانوب على صفحته الشخصية أريد حق أختي ده من حقك بعد أن نشر مجموعة من الصور ومقطع فيديو يتهم شابا بارتكاب أفعال غير لائقة وغير مهنية داخل ميكروباص مع أختهم وتابع منشورات أبانوب أنا مش عارف نروح فين ولا نيجي منين بجد إخواتي مش عارفين يعيشوا من اللي بيشوفوه كل يوم في الشارع مشيرا إلى أن مقطع الفيديو يوثق فعل فضيحة ارتكبها هذا الشاب أثناء تواجده على الكرسي الأخير داخل الميكروباص، وقامت خلال أختي بتصوير مقطع فيديو لتقديم شكوى ضد هذا المتهم، وفي سياق آخر قال المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب أن مجلس النواب أصدر قانونا يشدد عقوبة ختان الإناث. وهو بمثابة جناية كما أصدر مجلس النواب تشريعا تضمن عقوبات رادعة لمواجهة التحرش وهي عقوبات شديدة جاء ذلك خلال الاجتماع البرلماني العربي الأسيوي الثانوي للسكان والتنمية في مجلس النواب والذي شارك فيه عدد من ممثلي البرلمانات العربية والأسيوية ووزير التخطيط ووزارة التعاون الدولي ورئيس المجلس الوطني للشؤون الخارجية وأضاف الجبالي المجلس يلعب دوره ويعتبر المجلس في بداية الطريق نحو حماية حقوق الإنسان في كافة المجالات ورفع مستوى المواطنون وحل مشكلة السكان إلى متى نعيش في هذه الجرائم؟
إلى متى نعيش في هذا السواد اللعين سواد أشخاص لا يعرفون معنى التربية ولا معنى الأخلاق مر صيدلي يصفع بالألم على وش سيدة مسيحية من أجل أنها كانت ترتدي ملابس أو لا ترتدي حجابا هذا الكلام أصبح كلام سيء للغاية كلام به تعبيرات موجهة للدولة المصرية ليس أي ذنب للدولة المصرية ولكن لابد أن ندافع عن مصر ولكن لابد أيضا أن نقول لابد من تطبيق القانون وإحترام القانون إلى متى يكون هذا الشباب أو هؤلاء الشباب إلى هذه المرحلة حقيقة الأمر الموضوع أصبح أكثر سخافة وشخص يكشف مفاجأة عن وقع التعدي صيدلي على شخصات مسيحية بعد جلسة صلح عقدت بين الصيدلي علي أبو سعد والسيدة نبين صلح في قرية سبك يوم الأحد مركز أشمون بالمنوفية بعد أن اعتدى عليها لأنها لم تكن محجبة وكانت ترتدي نصف قمة في شهر رمضان قام المحامي سعيد وعبد المسيح بتصريحات خاصة أن المشاركة في جلسات الصلح العرفي جريمة وفقا للمادة 144 من قانون العقوبات التي تنص على جنحة أو أمر بالقبض عليه كذلك كل من ساعده بأي طريقة على الهروب من القضاء بعلمه ويكاد يعاقب بالسجن من ثلاثة إلى سبع سنوات إذا حكم على من أخفيه بالإعدام أنه يعتبر الفرد شريكا في الجريمة إذا كان لديه العلم بالحدث أي واقعة الجريمة واستطاع الإبلاغ عن الجريمة لكنه فشل في تحقيق ذلك إهمالا أو متعمدا وبالتالي فإن هذا الشريك يسمح للجاني بمواصلة تنفيذ جريمته حتى لو كان بإمكانه منع الجاني إما من خلال الحظر المباشر أو من خلال الاتصال بالسلطات وقد يصبح هذا الشخص مؤيدا للجاني بعد ارتكاب الجريمة بدلا من متفرج بريء وتابع القانون يحدد درجة المشاركة في الجريمة وإن عملية المشاركة لا تعتبر عادة جريمة يعاقب عليها وإن كانت تتعارض أحيانا مع المفهوم المقبول وقد يصبح الشريك متأمرا في الجريمة اعتمادا على درجة تورطه وهل تمت الجريمة أم لا مما يجعل مفهوم المشاركة أو التواطؤ من جانب الفرد مسؤولا جنائيا عن أفعال الآخرين وعملية المشاركة في ارتكاب الجريمة قد تشمل دعم الجاني والتآمر معه وغالبا ما يشار إليها باسم المسؤولية القانونية لدعم الجاني من خلال المشاركة في ارتكاب الجريمة أحمد سالم ماذا لو تعدى صيدلي مسيحي على منقبة كان زمان الدنيا ولعت شن الإعلامي أحمد سالم هجوما حادا على الصيدلي علي أبو سعد الذي هاجم السيدة نبيل صبحي في قرية سبك يوم الأحد مركز أشمون بالمنفية لأنها لم تكن محجبة ولبس نص كم وقال سالم على حساب عبر فيسبوك هو الصيدلي بتاع المنفية وهو ابن مين في مصر عشان تسبه كده تعدى على السيدة نبيل صبحي وأتمنى ألا تتحدثوا عن فتنة لأن ما يحدث هو الفتنة نفسها وأعتقد أنه إذا تم عكس الحادث وكان هذا الصيدلي مسيحيا واعتدى على منقبة كان زمان الدنيا ولعت من إخوتنا وإخواننا إياهم وأكد أحمد سالم أنه كان سيطالب بالقبض على مرتكب الحادث بغض النظر عن دينه أو منصبه أو اعتذاره أم لا وختم بقوله يعني الذي ضرب رجل أمن الكمباوند يزجن واللي ضرب ست متصالح معاه يذكر أنه تم عقد جلسة صلح عرفية عندما تنزلت سيدة من قرية سبك يوم الأحد في بشمون بالمنوفية عن حقها بعد أن اعتدى عليها صيدلي بصبعها بسبب ملابسها وأنها كانت تمشي بشعرها رغم علمه بأنها مسيحية وندعو الجهات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق قانون مناهدة السلوك الأدائي والمذهبي الذي يخرج عن مفاهيم التعايش والمواطنة واحترام الحريات الأساسية وتابع الحزب الوطني الديمقراطي بأسف واتياء ما تم نشره وتداوله حول ما اعتبره إجبار سيدة مسيحية على المصالحة في جلسة عرقية مع صيدلي قام بضربها بسبب ملابسها والتي وصفها بأنها غير محتشمة في رمضان 
ربنا ينجدنا وينقذنا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر بكل ما يحدث بها لأنها وطننا وأحب إلى قلبنا شكرا لكم أحبائي الأعزائي لا تنسوا الشراكة بالقناة قناة الملكة والأمير